ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ബട്ടൺ ഹോള് എങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം എന്നാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബട്ടൺ ഹോള് വയ്ക്കാനുള്ള തുണി ആ ഭാഗം എടുക്കുക അതിന് ശേഷം ബട്ടൺ വയ്ക്കുന്ന ആ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു പെൻ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ബട്ടൻ്റെ വലപ്പ് അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഷർട്ടിൻ്റെ ബട്ടനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അര ഇഞ്ചോളം മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാവും ഇനിയിപ്പോൾ വലപ്പുള്ള ബട്ടനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഇഞ്ചോളം എടുത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും പാൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ബട്ടൺ വരുമ്പോൾ ഒരു ഇഞ്ചോളം എടുത്തിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ബട്ടൺ ഹോള് ബട്ടൺസ് വയ്ക്കുന്നു അത്രയും ഹോള് അത്രയും ഒരു പ്രത്യേക ഡിസ്റ്റൻസിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഷർട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ഇഞ്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെയാണ് ബട്ടൺസ് തമ്മിൽ വരിക അപ്പോൾ അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസിൽ എത്ര ബട്ടൺ ഹോള് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും മാർക്ക് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഒരു ബട്ടൺ ഹോളിൻ്റെ വലപ്പം അര ഇഞ്ച് എടുത്തിട്ട് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതുപോലെ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണം എത്ര ബട്ടൺസ് ഹോൾസ് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും മാർക്ക് ചെയ്യാം ഒരേ ഒരേ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇട്ടിട്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബട്ടൺ ഹോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഫൂട്ടാണിത് ഇത് റിവേഴ്സ് ആയിട്ടും അതുപോലെ ഫോർവേഡ് ആയിട്ടും തയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫൂട്ടാണ് ഇത് ബട്ടൺ ഹോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫൂട്ടാണിത് അതുപോലെ തന്നെ ഇനി വേണ്ടത് ബട്ടൺ ഹോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റിച്ചസ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ റെഡ് കളറിൽ കാണുന്ന മൂന്ന് സ്റ്റിച്ചസ് ആണ് നമ്മൾ ബട്ടൺ ഹോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ ഇലക്ട്രിക് മെഷീനിലും ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്പേഴ്സ് ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ബട്ടൺ ഹോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഇതാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് സ്റ്റിച്ചസ് ആണ് ഇതിലുള്ളത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സാധാരണ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരുന്ന സ്റ്റിച്ച് അതിന് ടൂവും ഫോറും ഒരേ മോഡൽ സ്റ്റിച്ച് ആണ് അത് ക്രോസ് ചെയ്ത് തയ്ക്കുന്ന സ്റ്റിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്രോസ് ചെയ്ത് സ്റ്റൈ തയ്ക്കുന്ന സ്റ്റിച്ചാണ് രണ്ടും നാലും അത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് റിവേഴ്സ് പോകുന്ന ഒരു സ്റ്റിച്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് തയ്ക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ സ്റ്റിച്ചസ് ഈ മൂന്ന് സ്റ്റിച്ചസും ആണ് നമ്മൾ ബട്ടൺ ഹോള് തുന്നാനായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ശേഷം നമുക്ക് അല ഫൂട്ട് മെഷീനിലെ ഫൂട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ശേഷം നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത ഭാഗത്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഫൂട്ട് ഇതുപോലെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നീക്കാൻ ശേഷം സ്റ്റിച്ച് വൺ ഇടുക നമുക്ക് കാണാം സ്റ്റിച്ച് വൺ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് മാർക്ക് ചെയ്തതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് സൂചിയും അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ വെക്കുക അതിന് ശേഷം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് സ്റ്റിച്ച് വരുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഫൂട്ട് ബാക്കിലേക്ക് പോകുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്ത ലാസ്റ്റ് പോയിൻറ്റിലെത്തിയതിന് ശേഷം സ്റ്റിച്ച് ടു ഇടുക അതിലെ നമ്പർ കാണാം ആ സ്റ്റിച്ച് ടു ഇട്ടിട്ട് അതൊന്ന് ക്രോസ് ആയിട്ട് തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം അതൊരുപാടൊന്നും തയ്ക്കണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ക്രോസ് ആയി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്റ്റിച്ച് ത്രീ ഇടുക സ്റ്റിച്ച് ത്രീ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്ച്ചു തന്നതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് പോകും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പിൽ അതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് പോകുന്നത് അതിന് ശേഷം വീണ്ടും സ്റ്റിച്ച് ഫോർ ഇടുക അപ്പോൾ നമ്മൾ തുടങ്ങിയ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തന്നെ റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് തയ്ച്ചെത്തി അതിന് ശേഷം ഫോ സ്റ്റിച്ച് ഫോർ ഇട്ടിട്ട് അത് ലോക്ക് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ബട്ടൺ ഹോള് ഒരു ഹോള് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് കാണാം ഇതുപോലെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേതും നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടി കാണിച്ച് തരാം
അപ്പം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ബട്ടൺ ഹോള് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇതുപോലെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബട്ടൺ ഹോള് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഹോളിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ സെൻറ്ററിൽ ഹോളിടാനായിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഇത് ബട്ടൺ ഹോള് ഇടുന്ന ഒരു നീഡിലാണ് ബട്ടൺ ഹോള് ഇടാനും അതുപോലെ തുന്നെ കഴിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന നീഡിലാണിത് ഇതുകൊണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ബട്ടൺ ഹോള് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കീറലിട്ട് കൊടുക്കാം ഈ സൂചി ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഒരു ബ്ലേഡ് എടുത്തിട്ട് സെൻറ്ററിൽ ഒരു കീറൽ കൊടുത്താൽ മതിയാവും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇപ്പോൾ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളുടെ ബട്ടൻ്റെ വലപ്പനുസരിച്ചിട്ട് വേണം ബട്ടൺ ഹോള് മാർക്ക് ചെയ്യാനായി